ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் வெர்னியர் கேலிப்பர் பார்த்தோம் வெர்னியர் கேலிப்பர் அதோடைய பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம போயிருப்போம் வெர்னியர் கேலிப்பரோட யூசேஜ் என்ன லீஸ்ட் கவுண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எந்த எரர் இருக்குமோ எரரை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ரீடிங்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது இது எல்லாமே கான்செப்ட் வைஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸ்க்ரூ கேஜ் இதோடைய யூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெர்னியர் கேலிப்பர் மாதிரி தான் இப்போ ஒரு அப்ஜெக்டுடைய டயாமீட்டர் இல்லை திக்னஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதே அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஒர்னியர் கேலிப்பரை கம்பேர் பண்ணும் போது ஸ்க்ரூ கேஜில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ லீஸ்ட் வேல்யூ ரொம்ப மினிமமாக இருக்க போகுது ஒரு டிப்பிக்கல் ஸ்க்ரூ கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வரக்கூடிய லீஸ் கவுண்டோட வேல்யூ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் ஒர்னியர் கேலிப்பர் பார்த்துருப்போம் ஒரு நார்மல் ஒரு டிப்பிக்கல் ஒர்னியர் கேலிப்பரில் லீஸ் கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் பட் இங்கே லீஸ் கவுண்ட் ஒரு நார்மல் ஸ்க்ரூ காஜ் லீஸ் கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் இப்போது நம்ம இது இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா இந்த சென்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம்எம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே போக முடியும் பேஸ்ட் ஆன் த டிசைன் ஓகே ஸோ வெர்னியர் கேலிப்பரை கம்பேர் பண்ணும் போது லீஸ் கவுண்ட் இன்னும் ப்ரிசைஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸை கொடுக்க முடியும் இல்லையா இப்போ நான் சொன்னேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் தட்ஸ் எ லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் ஒர்னியர் கேலிப்பர் ஸ்க்ரூ கேஜோடைய வர்னியர் ஸ்க்ரூ கேஜோடைய லீஸ் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதோட ப்ரிசிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னும் ப்ரிசைஸ் மெஷர் நம்ம கொடுக்க முடியும் ரைட் இப்போ ஸ்க்ரூ காஜ் ஸ்க்ரூ கேஜ் எந்த ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகுது இதில் எப்படி லீஸ் கவுண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இது ரீடிங்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் கவனிங்க ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸோ வி ஹாவ் மேனேஜ் டு ட்ரா a perfect screw gauge diagram right there is a u shaped frame in the u shaped frame la or a fixed stud sometimes we call as an anvil and a movable spindle and screw the screw control pandrathu in the thimble, uh, thimble and connected with the ratchet vernier caliper mari ingeyum rendu scale irukku onnu pathinga appadina pitch scale which is supposed to be the main scale of the screw gauge vernier caliper paathirukom main scale nu solli irupom adhe mari da இங்கேயும் பிச்சு ஸ்கேல் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த மெயின் ஸ்கேல் ஆஃப் அவர்னியர் கேலிப்பர் சம்டைம்ஸ் வி கால் திஸ் பிச்சு ஸ்கேல் அஸ் அ ஸ்லீவ் அண்ட் ஓவர் தட் இந்த பிச்சு ஸ்கேலுடைய அந்த ஆக்சஸ்க்கு மேலேயே இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருக்கும் விச் கேன் பி ரொட்டேட்டட் வித் த யூஸ் ஆஃப் ரேட்செட் திம்பிள் இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அப்போ வி கேன் ரொட்டேட் த சர்க்குலர் ஸ்கேல் ஓவர் விச் த பிச்சு ஸ்கேல் For circular scale, axillary scale, it's like a vernier scale. Vernier caliper or axillary scale is not the same. That's why the screw gauge is the same. Here is the scale of the circular scale. Sometimes we call this scale as a head scale. Okay? Now, if you measure the readings, you can place the stud and screw in between the object. Now, if you measure the chalk piece, you can measure the stud and screw in between the object. Now, if you measure the stud and screw, and the screw in between now the object place panna poren object place panna nu nama tight ah fix pannanum appadina we have to rotate the ratchet so fix aircha rendu stud ara stud and screw kedile idu fix ra irukka nama paakkumna ratchet ninga move pannite irupinga complete ah adu fix aayiruchu tight aayiruchuna ratchet la tick and sound varum and the tick and sound vandha kapra ninga rotate pannina adu fix ra aayiruchu nu artham adhukku mel ninga rotate panna thevai illa right and the tick nu or sound varu varaikku ninga rotate pannite irukku so idu ellame idoda கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது இதில் லீஸ் கவுண்ட் எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் சார் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் எந்த ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினரி மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூ நம்ம வீட்டில் பார்க்கலாம் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூ ஒரு ஆர்டினரி ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஸ்க்ரூ நம்ம டைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வாலில் அப்போ அந்த ஸ்க்ரூ நம்ம பார்த்துருப்போம் இட் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் த த்ரெட்ஸ் இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மா
இந்த ஸ்க்ரூ எந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது இந்த மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூ எந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது அதே பிரின்சிபல் இருந்து இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் ஒர்க் ஆகுது என்ன சரிதல் பிரின்சிபல் கவனிச்சு பாருங்க இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜில் த்ரெட்ஸ் இருக்கு இந்த த்ரெட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் தி ஈக்குவல் டிவிஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெசல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ரைட்டா இப்போ ஸ்க்ரூவுக்கு நம்ம டைட் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம ஸ்க்ரூவை வந்து அன்லூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரொட்டேட் பண்ணாங்க ரொட்டேஷன் இட் இஸ் டேர்ன் இன் டூ இட் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டூ லீனியர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்போ ஸ்க்ரூவை நான் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண ஸ்க்ரூவை ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண இந்த ஸ்க்ரூ லீனியர் என்ன அது அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஸ்டேட் லைனில் மூவாட்டே போகும் ஸோ இதோட பிரின்சிபல் கவனிங்க நான் ஸ்க்ரூவை ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் கொடுத்தனா இந்த ஸ்க்ரூவுக்கு நான் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் கொடுத்தனா இந்த ஸ்க்ரூ லீனியர்லி ஸ்டெயிட் லைனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்க்ரூ டிரைவரில் ஒரு பிச் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோம் அந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வி கேன் ரொட்டேட் த ஸ்க்ரூ ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு சொல்ல புரியுதுங்களா ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ லீனியராக ஸ்டெயிட் லைனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்க்ரூ இங்கே இருக்குது இப்போ நான் ஸ்க்ரூவுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் ஸ்க்ரூ இங்கே வந்துருச்சு அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ எவ்வளோ தூரம் மூவாயிருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிச் அந்த பிச் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த த்ரெட்ஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த த்ரெட்ஸ் இந்த சர்க்குலர் த்ரெட்ஸ் இந்த சர்க்குலர் த்ரெட்ஸ் டூ சக்சஸிவ் சர்க்குலர் த்ரெட்ஸ் அந்த சர்க்குலர் த்ரெட்ஸுக்கு என் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிச் சரியா இந்த லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு அந்த பிச் அப்போ பிச்னா என்ன சார் த பிச் இஸ் நத்திங் பட் the distance between two successive threads two alternate threads consecutive threads epdi enna nu solla so or circular divisions i'm sorry or circular rotations ninga kuduthinga or complete circular rotation ninga provide paninga na inda screw linear straight line la evlo distance move irukum and the distance pitch actual pitch ana sir inga vanga inda screw irukku pathinga inda screw la thread provide panirukom inda thread la two successive threads idhukku adutha thread adutha adutha thread nu solluvom illaya successive threads consecutive threads and the threads in between enna distance irukumo adhu da pitch adhu da pitch so idhu vandu screw oda principle or complete rotation neenga kuduthinga na screw ku adhu linear ah evlo distance move irukum that distance between two successive threads for example na solren two successive threads in between irukka distance undu 1 mm appadina inda screw va neenga one complete rotation kudukumbodhu or inda screw evlo distance move irukum 1 mm move irukum 1 mm move irukum so ipdi dhaan inda screw design pannu idhe principle la inda screw gauge work aagudhu so you have a circular scale connected with ratchet ipo inda circular scale nalla gavanichu paarenga inda screw and stud neenga edhila endha object me neenga place pannalam inda screw and stud enna irukum ஒன்னொன்னா <laughs> ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண இது பேக்வர்ட்ஸ் வரும் என்ன சொல்கிறது புரியுதா இனிஷியலாக நீங்கள் இன் பிட்வீன் எந்த ஆப்ஜெக்ட்மே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலை ஸோ ஸ்டட் இஸ் கனெக்டட் வித் த ஸ்க்ரூ கனெக்ட் வித் த ஸ்க்ரூ எந்த எரருமே இல்லைன்னா இந்த பிச்சு ஸ்கேலோட இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜீரோ இருக்கும் இந்த லைனோட இந்த பிச்சு ஸ்கேல் கனெக்டாக இருக்க இந்த லைனோட இந்த லைனோட ஜீரோ ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் மேட்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ எரர் இல்லைன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எரர் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்போது இந்த ஜீரோ அந்த பிச்சு ஸ்கேலோட லைனோட ஜீரோ ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் கனெக்டாக இருக்கும் இட்ஸ் ரைட் இப்போ நீங்கள் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண இந்த ஸ்க்ரூ தட் இஸ் ஸ்பிண்டில் பின்னாடி மூவாயிட்டு வரும் உள்ள வெளில பார்க்குறது தான் ஸ்பிண்டில் மாதிரி தெரியும் உள்ள ஸ்க்ரூ கனெக்ட் பண்ணிருக்கும் ஸோ ஸ்பிண்டில் பேக்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் இப்போ ஜீரோவில் இருக்கு இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலில் ஜீரோவில் இருக்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் பண்ணால் திருப்பி அந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருந்து ஜீரோவில் வந்து நிற்கணும் அந்த லைனோட அப்போ ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இந்த பிச்சு ஸ்கேல் என்ன ரீட
அடுத்த ஜீரோ வரணும் இங்கே ஜீரோவில் எல்லாம் மேட்ச் ஆகிருக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணோடனே அடுத்த ஜீரோ எங்கே வந்து நிற்கும்னா கரெக்டாக ஒன்ல வந்து நிற்கும் இது எல்லாமே மில்லிமீட்டர் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு இது எல்லாமே மில்லிமீட்டர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாமே மில்லிமீட்டர் இருக்கு அப்போ ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இது ட்ராவல் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் எம்எம் ட்ராவல் ஆகுது எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகுது ஒன் எம்எம் ட்ராவல் ஆகுது ரைட் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ ட்ராவல் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்க போது த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ரீடிங்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம பிச்சுன்னு சொல்கிறோம் த பிச் இஸ் ஒன் எம்எம் ரைட் ஸோ ஸ்க்ரூவுடைய என்ன பிரின்ஸிபலோ அதான் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜோடைய பிரின்ஸிபலும் ரைட் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஸ்க்ரூவுடைய பிரின்ஸிபல் என்ன சொன்னேன் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனை அந்த ஸ்க்ரூ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூவை ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்போ இந்த ஸ்க்ரூ லீனியராக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அட்வான்ஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஸ்க்ரூவுடைய த்ரெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டூ கான்சிக்யூட்டிவ் த்ரெட்ஸ் கடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதுக்கு நிறைய பேர் சொல்லணும் பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ இங்கேயும் அதே ஐடியா தான் சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருக்கு ரெண்டு ஸ்டட் அண்ட் ஸ்க்ரூ ரெண்டு ஒன்னா கனெக்டாக இருக்கும் ஜீரோ ஆஃப் அ பிச் ஸ்கேல் அண்ட் ஜீரோ ஆஃப் த சர்க்குலர் ஸ்கேல் இந்த லைனோட ஜீரோ ஆஃப் த சர்க்குலர் ஸ்கேல் மேட்ச் ஆயிருக்கும் ரெண்டுமே கனெக்டா இருக்கு இப்ப நீங்க பேக்வர்ட்ஸ் தட் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் பேக்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுமா ரைட் ஸ்க்ரூ மூவ் ஆகுமா ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு எனக்கு இந்த ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்பிண்டில் எவ்வளவு பேக்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கும் எவ்வளவு பேக்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ கான்செப்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஒன் எம் எம் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்க்ரூ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்க நம்ம கேலிபிரேட் பண்ணிருக்கோம் ரைட் ஸோ ஒன் எம் எம் அப்போ ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு இது டிராவல் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் ஒன் எம் எம் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த பிச் ஸோ பிச் அப்படின்றதுக்கு டெஃபினேஷன் கேட்குறாங்க ஸோ பிச் நம்ம எப்படி சார் எழுதுறது பிச் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பிச் த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு பை த ஸ்க்ரூ for one complete rotation innu nu epdi solalam it is a distance between pitch is the distance between two consecutive threads of a screw இப்போ இதில் நம்ம கேல்குலேஷன் பர்பஸ் எது யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த ஸ்க்ரூ ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ரைட் ஸோ பிச் இந்த ஐடியா கிளியர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டுமே கிளியர் ஐடியா தான் ரெண்டுமே கிளியர் டெஃபினேஷன்ஸ் தான் கேல்குலேஷன் பர்பஸ் நம்ம எது யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிச் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த ஸ்க்ரூ ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ரைட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் எம்எம் அப்போ பிச் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ என்னது ஒன் எம்எம் கேல்குலேஷன்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் யூ ஹாவ் அ question like this the distance travel by the screw for two complete rotation is 1 mm find the pitch pitch of the screw appa enna definition irukku distance travel by the screw for one complete rotation appa ninga epdi eludalam so pitch number of rotations and the distance travel for the rotations appa distance evlo move irukku paarenga 1 mm move irukku evlo rotations ku two complete rotations ku two rotations ku appo neenga solve panni na answer vandrum 0.5 mm which is supposed to be the pitch of the screw clear so pitch abindradhukku screw gauge porthu varaikum enna definition neenga eludhuvinga the distance traveled by the screw for one complete rotation appo problem idu kuduthirukan sir two complete rotation ku 1 mm podu appo one complete rotation ku evlo sir distance you can get the value 1 by 2 right so 1 by 2 0.5 mm one complete rotation ku 
0.5 mm irukku appo 2 complete rotation ku 1 mm 3 complete rotation ku 1.5 mm 4 complete rotations ku 2 mm so ipdi indha values pogite irukku appo pitch is nothing but the distance traveled by the screw for one complete rotations purida right so adha screw gauge ode principle in the principle la work aagu we call the screw gauge is also a, a micrometer scale right so screw ode principle la work aagaranaala புரியுதுங்களா சோ பிச் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு ஐடியாவும் கிளியர் எழுதலாம் இட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை திஸ் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொடிஷன் தட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட் வித் த்ரெட்ஸ் ஆஃப் திஸ் க்ரூ ஓகே சரி சரி இது டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொடிஷன் இது பிச் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு சரி சார் vernier caliper la least count calculate பண்ணிருப்போம் இட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 1 MSD and 1 VSD இங்க ஸ்க்ரூ கேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் லீஸ்ட் கவுண்ட் எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்றது லீஸ்ட் கவுண்ட் த லீஸ்ட் வேல்யூ தட் கேன் பி மெஷர்ட் फ्रॉम தி ஸ்க்ரூ கேஜ் இப்போ நான் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொடேஷன் மூவ் பண்ணிட்டேன் அப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஜீரோ அடுத்து இங்க 1 mm அப்ப 1 mm தான் மினிமம் ரீடிங்கா 1 mm தான் மினிமம் ரீடிங்கா இல்ல சார் அத இருந்து கம்மியான ரீடிங் நம்மால மெஷர் பண்ண முடியுமா எஸ் வி கேன் சோ இங்க 1 mm 1 கம்ப்ளீட் ரொடேஷனுக்கு 1 mm தான் வருது அடுத்த ஒரு ரொடேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா 2 mm போகும் அடுத்த ரொடேஷன் கொடுத்தா 3 mm அப்போ மினிமம் 1 ரொடேஷனா 1 ரொடேஷனுக்கு 1 mm தான் போய் இருக்கு அப்ப அதான் லீஸ்ட் கவுண்டா சார் கிடையாது சார் நீங்க 1 ரொடேஷனுக்கு 1 mm ஹாஃப் ரொடேஷனுக்கு 1 mm கூட கம்மியா வருமா சோ 1/4 ரொடேஷனுக்கு 1/10 ரொடேஷனுக்கு ரைட் சோ நீங்க ரொடேஷன்ஸ் உடைய வேல்யூ நீங்க ரிடூஸ் பண்ணிட்டே வர வர லீஸ்ட் கவுண்ட் உடைய நம்பர்ஸ் ரிடூஸ் ஆயிட்டே வரும் சோ டிவிஷன்ஸ் ஆன் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லீஸ்ட் கவுண்ட் எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்கு சர்க்குலர் ஸ்கேல்ல அதுதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் டிசைட் பண்ணும் ஓகே இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிபிகல் சர்க்குலர் ஸ்கேல்ல 100 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அப்ப 1 ரொடேஷனா இந்த 100 டிவிஷன் கிராஸ் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரொடேஷன் இருக்கு 1 0ல இருக்கு ரைட் நீங்க 100 டிவிஷன்ஸ் கிராஸ் பண்ணா தான் 1 ரொடேஷன்ஸ் வரும் 100 டிவிஷன் 0 1 2 3 அப் டு 19 இன் வரைக்கும் வரும் இந்த ரீடிங் நீங்க பார்க்கலாம் இத நான் எரேஸ் பண்ணிறேன் பிச் ஸ்கேலோட ஐடியாவை So, circular scale or head scale is 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0,
இந்த ஸ்டட்டுக்கும் ஸ்க்ரூ கடையில் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் போயிருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வாட் த லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்போ ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு ஒன் எம்எம் ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் மூவ் ஆனால் ஒன் எம்எம் அப்போ ஒன் டிவிஷன்ஸ் மூவ் ஆனால் என்ன சார் ரீடிங் ஸோ தட் இஸ் வாட் த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ கேஜ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் அண்ட் யூ கேன் ரைட் இன் சென்டிமீட்டர் ரைட் அப்போ பாருங்கள் சர்க்குலர் ஸ்கேல் நம்ம கொடுத்துருப்பான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு வர்னி ஸ்கேல் கொடுப்பாங்களே எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்குன்னு அதே மாதிரி சர்க்குலர் ஸ்கேலில் நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் லீஸ் கவுண்ட் இருக்கு ஃபிஃப்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லீஸ் கவுண்ட் என்ன வந்திருக்கும் பாருங்க இதோட வேல்யூ ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகுமா ரைட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த லீஸ் கவுண்டோடைய வேல்யூஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு பிச் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் அப்போ இங்கே கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிச் எவ்வளோ இருக்கு ஒன் எம்எம் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் சர்க்குலர் ஸ்கில் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ லீஸ் கவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஆர் யூ கேன் ரைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ சர்க்குலர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸோட நம்பரை பேஸ் பண்ணி பிச் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி லீஸ் கவுண்ட் மெரி ஆகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பிச் லீஸ் கவுண்டோடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது லீஸ் கவுண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலா